Hola a todas y a todos, espero se encuentren bastante bastante bien. El propósito del siguiente vídeo es mostrar las definiciones y usos principales de las listas dentro de Python. Vamos a ocupar la herramienta de Colab de Google para realizar la siguiente dinámica. Una lista es una estructura de datos que permite crear colecciones de datos sin restricción de su tipo. Los datos almacenados dentro de dichas colecciones son identificados por índices usando corchetes, el cual inician desde el número 0 hasta n-1, según la cantidad n de valores, y acceder a los datos con los mismos. También puedes acceder a los datos haciendo uso de índices negativos para acceder a ellos desde el último dato al primer dato. Otra forma de obtener datos dentro de una lista es a través de rangos, donde el primer número es el inicio del índice del dato a obtener y usando dos puntos indicar hasta qué número de elementos se quiere recibir. Cuando una lista solo tiene dos puntos significa que se quiere obtener todos los elementos dentro de la lista. Para poder agregar datos dentro de una lista se ocupará la función append. Si se requiriera agregar un dato con una posición de índice en específico, se necesitaría ocupar la función insert, donde el primer número a colocar es el índice y el segundo el valor. Crearemos una nueva lista con nuevos datos. Con todo esto, ¿podemos unir listas? La respuesta es sí, haciendo uso de la función extend donde adentro de la función se debe colocar la lista. También se puede usar el signo de suma para unir listas. Para poder conocer el índice de un valor dentro de una lista, se puede ocupar la función index. Por otra parte, si se requiere saber si existe un elemento dentro de una lista, se puede ocupar la palabra reservada IN, el cual nos devolverá un valor verdadero o falso según sea el caso. A esos datos se les conoce del tipo booleano. Por último, para borrar datos dentro de una lista se ocupará la función POP, el cual su valor predeterminado es borrar el último valor de la lista. Sin embargo, se puede ocupar los índices para ser más específicos. O si queremos borrar todos los elementos por completo, se debe ocupar la función clear, limpiando por completo nuestra lista.